तो हेलो गाइस आप देख रहे हैं टेक्जुन यूट्यूब चैनल और आज अपने वीडियो में बात करने वाले AMD Ryzen 3 3300X वर्सेस AMD Ryzen 5 3500 तो इन दोनों सीपीयू में से आपको कौन सा सीपीयू बाय करना चाहिए आपको कौन सा सीपीयू बेटर वैल्यू फॉर मनी सीपीयू होगा क्योंकि ये दोनों सीपीयू जो हैं सिमिलर जनरेशन के सीपीयू हैं सिमिलर आर्किटेक्चर पे आते हैं और जो इनकी प्राइसिंग है वो भी काफी हद तक सिमिलर ही होने वाली है तो ये वाले सी पी यू थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स अभी आपको एक दो दिन पहले ही आपको देखने को मिला हुआ कि ये आपको इंडिया में देखने को मिल गया है तो ये वाले सी पी यू दोनों सी को लेकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होने वाली है तो ये वाली जो वीडियो मैं बना रहा हूँ कि जो आपकी कन्फ्यूजन है वो काफ़ी हद तक दूर हो जाए और जो आपकी आप बिल्कुल ईजिली डिसाइड कर पाएँ कि आपको कौन सा सी पी बाय करना है तो इन दोनों सीपीएस के पहले अपन बात करेंगे स्पेक्स के बारे में फिर अपन बात करेंगे इस वीडियो में कि जो इनके सिंथेटिक बेंचमार्क्स मार्क्स उसके बारे में फिर अपन बात करेंगे गेमिंग बेंचमार्क्स के बारे में और फिर अपन लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कौन सा सीपीयू बाय करना चाहिए तो ये वाली जो वीडियो से अपन लाइव गेम रख रहे हैं ट्वेंटी लाइफ का तो जो मैं लाइव गेम रख रहा हूँ प्लीज़ आप उसको कम्प्लीट करा दीजिए और आप जो मेरा चैनल है आप उसको ज़रूर से जाके चेक करें आपको मेरा जो चैनल है वो ज़रूर से पसंद आएगा और आप मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं तो पहले बात कर लेते हैं दोनों सीपी के स्पेक्स के बारे में तो पहले बात करेंगे एम डी राइजन थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के बारे में तो जो एम डी राइजन थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में आपको चार कोर आठ थ्रेड देखने को मिलते हैं यानी कि आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल देखने को मिलती है जो सपोर्ट है वो है एम फोर सॉकेट का जो स्पीड है वो है इसकी थ्री पॉइंट की और जो उसकी टर्बो बूस्ट फ्रिक्वेंसी है वो है फोर पॉइंट की हालांकि आप इसको और ओवर कर सकते हैं और जो स्टॉक कूलर है उस पर ये भी दोनों सी जो है थर्टी और थर्टी थ्री काफ़ी ज़्यादा अच्छे ओवर हो जाते हैं और आपको और ज़्यादा परफॉर्मेंस डिलीवर करते हैं तो जो इसकी कैश मेमोरी वो आपको देखने को मिलती है एट्टीन एम की और इसमें आपको कोई इंटीग्रेटेड ग्राफिक देखने को नहीं मिलते हैं जो उसका सी पी कूलर है आपको उसके साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा और ये वाला जो सी पी है ये अनलॉकड है जैसा कि आपको पता है जो ए के सारे सी पी होते हैं सारे सी पी आपको अनलॉक देखने को मिलते हैं आप सबको ओवर क्लॉक कर सकते हैं सिर्फ जो एथलॉन के सी पी हैं सिर्फ आप उसको छोड़कर बाकी सारे ही सी पी को आप ओवर क्लॉक कर सकते हैं तो अब बात करेंगे इसकी टी के बारे में तो टी है वो है 65 फाइव वॉट की और जो उसकी प्राइसिंग है वो भी 11000 के आसपास ही है तो जो थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा चार्जेस लगे भी तो 11300 या 11400 रुपए तक इसकी प्राइसिंग जाएगी और इसके अलावा मेरे को नहीं लगती कि और ज़्यादा इसकी प्राइसिंग बढ़ेगी तो ये वाला सी पी यू है इसके बारे में बात कर ली अब बात करते हैं तो जो AMD डी राइजन फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड एक्स है उसके स्पेक्स के बारे में बात करेंगे तो जो राइजन फाइव है उसमें आपको देखने को मिलते हैं छः कोड छः थ्रेड यानी कि आपको उसमें हाइपर थ्रेडिंग एनेबल देखने को नहीं मिलती जो सपोर्ट है वो है एम फोर सॉकेट का जो स्पीड है वो थे थ्री पॉइंट सिक्स की गार्ड्स की जो आपको टर्बो बूस्ट देखने को मिलती है वो है फोर पॉइंट वन की और आप इसको भी ओवर क्लॉक कर सकते हैं इसमें आपको टोटल कैश मेमोरी देखने को मिलती है सिक्सटीन एम बी की और इसमें आपको जो टी टी पी है वो सिक्सटी फाइव वॉट की देखने को मिलती है जो आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में कैश मेमोरी देखने को मिलती है वो भी मिलती है एट्टीन एम बी की और जो इसमें देखने को मिलती है वो है सिक्सटीन एम बी की उसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल देखने को मिलती है और इसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल देखने को नहीं मिलती है जो बाकी सारे स्पेक्स हैं लगभग आपको सिमिलरली देखने को मिलते हैं जो ओवर क्रॉकिंग वाले सपोर्ट है आपको इससे ज़्यादा अच्छा आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में देखने को मिलता है वो आपके जो स्टॉक कूलर है उस पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा ओवर क्लॉक हो जाता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे बेंच भी और निकल के सामने आए थे कि जो स्टॉक पर है वो थर्टी और थर्टी काफ़ी ज़्यादा अच्छे ओवर क्लॉक हुए थे और काफ़ी ज़्यादा बेटर और परफॉर्मेंस प्रोवाइड कर रहे थे तो अपन बात कर चुके दोनों सी के स्पेक्स के बारे में और अपन बात करेंगे अब दोनों सी के बेंच मार्क्स के बारे में तो अपन पहले बात करेंगे मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस की तो कौन सी कि आपको सी को सिंगल कोर ज़्यादा परफॉर्मेंस प्रोवाइड करता है और कौन सी सी में आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलती है तो बात करेंगे पहले राजन फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड की कि जो उसमें आपको मल्टी कोर परफॉर्मेंस ज़्यादा देखने को मिलने वाली है या नहीं क्योंकि इसमें आपको छः कोर देखने को मिलते हैं तो बात करेंगे राइजन फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड के बारे में तो आपको राइजन फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड में मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखने को मिलती है टू थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड थर्टी नाइन की और और जो आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है उसमें आपको स्कोर देखने को मिलता है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड नाइन्टी एट तो सीधी सी बात है क्योंकि जो थर्टी फाइव हंड्रेड है उसमें आपको दो कोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं और जो थर्टी थ्री हंड्रेड है उसमें आपको थोड़े दो कोर कम देखने को मिलते हैं तो इसी कारण से जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो थर्टी फाइव हंड्रेड की ज़्यादा है और जो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है उसकी कम
तो आपको सीधी सी बात है जिसका आपको सिंगल कुपाओं में ज़्यादा देखने को मिल रहा है अगर आपके थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में आपको दो फिजिकल कोर्स और देखने को मिल जाते तो आपको आपको थर्टी फाइव हंड्रेड से भी आपको ज़्यादा पावर में देखने को मिलती लेकिन अभी आपको पास यहाँ पे दो कोर एक्स्ट्रा नहीं है लेकिन फिर भी उसके बाद भी आपको परफॉर्मेंस जो है काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन देखने को मिल रही है और जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस भी है वो काफ़ी हद तक इतना दूर भी नहीं है आपको सिर्फ चालीस या पचास पचास का आपको फ़र्क देखने को मिल रहा है तो अपन ने बात की सिनेमैन चार ट्वेंटी की तो आप सो आप सिंपली आप समझ सकते हैं कि जो मल्टी कोर परफॉर्मेंस है वो थर्टी फाइव हंड्रेड की थोड़ी सी ज़्यादा है और जो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है वो इतने चार कोर होने के बावजूद भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा कंपटीशन दे रहा है आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड को तो अपन ने बात की दोनों सीपीज के स्पेस के बारे में और बात की कुछ सिंथेटिक बेंच के बारे में अपन बात करते हैं अब गेमिंग बेंच के बारे में तो जो आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड है वो आई फाइव नाइन्टी फोर हंड्रेड को उसने डिफीट कर दिया था गेमिंग में तो अब बात करते हैं कि जो आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड है वो आर थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एस को डिफीट कर पाता है गेमिंग में या नहीं क्योंकि दोनों सिमिलर प्राइसिंग पे आते हैं दोनों का आर्किटेक्चर सेम है दोनों थर्ड जनरेशन के सी हैं और जो काफ़ी हद तक जो स्पैक्स है वो भी सेम है और थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है उसमें आपको बल्कि कम कोर्स देखने को मिलते हैं लेकिन क्या जो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स को डिफीट कर पाएगा आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड तो उसके बारे में अपन जानते हैं बात करते हैं इनके बेंच के बारे में कि आपको कितने एफ देखने को मिलते हैं तो पहले बात करते हैं बैटल फील्ड फाइव के बारे में तो जो बैटल फील्ड फाइव है उसमें आपको एवरेज एफ देखने को मिलते हैं थर्ड आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड में वो है वन हंड्रेड एंड फोर्टी फाइव और जो थर्टी थ्री हंड्रेड एम में आपको एवरेज एफ पी देखने को मिलते हैं वो है वन हंड्रेड एंड फिफ्टी एट तो आप सोच सकते हैं आपको कितने ज़्यादा अच्छे एफ देखने को मिल रहे हैं थर्ड फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड के मुकाबले आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में और जो आपको वन परसेंट लो से एफ की बात करें तो आपको सेवेंटी नाइन एफ देखने को मिलते हैं और थर्टी फाइव हंड्रेड में और जो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है उसमें आपको आपको वन परसेंट लोस की बात करें तो आपको हंड्रेड अबव एफ देखने को मिलते हैं यानी कि आपको अभी फिलहाल जो मेरे पास बेंच है उसके हिसाब से आपको वन हंड्रेड एन एट स्कोर एफ देखने को मिल रहे हैं तो अपन बात की बैटल फील्ड फाइव के बारे में तो आप समझ चुके हैं कि आपको जो गेमिंग परफॉर्मेंस है वो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स ही ज़्यादा अच्छी देखने को मिल रही है तो बात करेंगे जी टी फाइव के बारे में तो जो जी टी फाइव है अभी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है और जो जी टी फाइव है अभी आपको पिक स्टोर पे देखने को मिला होगा फ्री तो इतने सारे लोगों ने उसको ख़रीदा इतने सारे लोगों ने उसको ख़रीदा 2013 का गेम है लेकिन अभी भी उसके काफ़ी ज़्यादा उस गेम को पसंद करने वाले लोग आपको अभी भी मिल जाएंगे तो बात करते हैं जी टी फाइव के बेंच के बारे में तो जो हर तो जो आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड है उसमें आपको एवरेज एफ पी देखने को मिलते हैं जी टी फाइव में वन हंड्रेड एंड ट्वेंटी फाइव और जो आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड वन परसेंट लोस की बात करें तो उसको आपको देखने को मिलते हैं थर्टी नाइन तो जो आर थर्टी नाइन एफ देखने को मिलते हैं आपको आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड में और बात करें अगर थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के बारे में तो आपको जो एवरेज एफ पी देखने को मिलते हैं वो है वन हंड्रेड थर्टी सेवन और बात करेंगे वन परसेंट लॉस के बारे में तो अपन को देखने को मिलते हैं हंड्रेड अब यानी कि वन जीरो फाइव भी आपको इसमें देखने को मिलते हैं तो आपको जो बैटल फील्ड फाइव है और जो जी टी फाइव है आपको उन दोनों में वन परसेंट लॉस में भी आपको हंड्रेड अब एफ पी एफ देखने को मिल रहा है तो आप सोच सकते हैं आपको कितनी ज़्यादा अभी फास्ट परफॉर्मेंस मिल रही है तो अब बात करते हैं अगले गेम के बारे में तो जो अगला गेम है वो है पबजी तो पबजी भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर गेम है तो इसमें आपको देखने को मिलते हैं आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड में एवरेज एफ देखने को मिलते हैं वन हंड्रेड फोर्टी फाइव और जो आपको वन परसेंट लोस की परफॉर्मेंस देखने को मिलती है वो है वन जीरो नाइन एफ की इसमें आपको हंड्रेड अबाव भी देखने को मिल रहे हैं आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड में और जो आर थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स है उसमें आपको देखने को मिलते हैं एवरेज एफ पी एस वन हंड्रेड एंड सिक्सटी के और जो आपको वन परसेंट लोस की बात करें तो आपको देखने को मिलते हैं वन हंड्रेड एंड ट्वेल्व तो आपको जो आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड है उससे बेटर परफॉर्मेंस आपको हर गेम्स में देखने को मिल रही है अब बात करेंगे नेक्स्ट टेम की तो जो है राइज ऑफ द स्टोम राइडर तो ये वाला जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा ग्राफिकल डिमांडिंग गेम भी है तो ये वाला जो गेम है ये काफ़ी ज़्यादा सी को यूज़ करता है क्योंकि यहाँ पे जब भी आप उसकी बेंच मार्क्स ऑन करते हैं तो जब यहाँ पे जब आप आपको क्राउड देखने को मिलता है लोग देखने को मिलते हैं तो जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने लगता है तो बात करेंगे आर फाइव थर्टी फाइव हंड्रेड के बारे में जो आपको एवरेज एफ देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं नाइन्टी और जो वन परसेंट लोज एफ देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं सिक्सटी फोर तो बात करें थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के बारे में तो थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में आपको एवरेज एफ देखने को मिलते हैं वन जीरो फाइव यानी कि आपको
आपको वन परसेंट लॉस की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के बारे में आपको थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के साथ आपको काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है हालांकि उसमें दो कोर कम है आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल देखने को मिलती है और जो थर्टी फाइव हंड्रेड है उसमें आपको दो कोर ज़्यादा देखने को मिलते हैं लेकिन आपको हाइपर थ्रेडिंग इनेबल देखने को नहीं मिलती है लेकिन फिर भी आपको बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स में तो वन बात करती है फाइनल चीज़ के बारे में कि आपको कौन सा सी बाय करना चाहिए तो जो दोनों सी पी हैं उनमें से आपको मैं प्रेफर करूँगा कि आप आर थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के साथ जाएं ताकि आपको जो फ्यूचर है उन फ्यूचर की गेम्स को आप अच्छी तरीके से खेल पाएं क्योंकि जो फ्यूचर में गेम्स आने वाले हैं और जो कुछ गेम्स हैं अभी भी वो आपके जो कोर्स हैं उनके साथ साथ आपके जो थ्रेड्स हैं सी के उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं क्योंकि जो अभी तक के गेम्स आते थे वो सिर्फ कोर्स के बेसिस पे थे वो सिर्फ कोर को यूटिलाइज़ करते थे जो हाइपर थ्रेडिंग थी उससे आप उनको कोई मतलब नहीं था तो जो गेम्स हैं अब वो उसके जो हाइपर थ्रेडिंग है उसको भी यूटिलाइज़ कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा आपको जो सीपीयू है सीपीयू पी इंटेसिव गेम होते जा रहे हैं तो जो आपके हाइपर थ्रेडिंग है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल सकती है हाइपर थ्रेडिंग वाले सी में जो आपके गेम्स हैं उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी हाइपर थ्रेडिंग वाले सी में तो जो आप जो थर्टी फाइव हंड्रेड है उसमें आपको हाइपर थ्रेडिंग देखने को मिल नहीं मिलती तो आप इन फ्यूचर आप मतलब तीन या दो साल के बाद आप उसमें थोड़ी परेशान हो जाएंगे अगर आपको मॉडर्न टाइटल्स खेल तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है तो मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप आर थ्री थर्टी थ्री हंड्रेड एक्स के साथ जाएं तो आई होप गाइस आपको ये वाली जो मेरी वीडियो आपको पसंद आए होगी और जो मैंने लाइक एम रखा है आप उसको जरूर से कंप्लीट करा देंगे तो जो ट्वेंटी लाइक्स का लाइक एम उसको प्लीज़ जल्दी से कंप्लीट करा दीजिए और आप जाके मेरा चैनल जरूर चेक करें आपको मेरा चैनल ज़रूर से मैं कहता हूँ आपको पसंद आएगा आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेंगे तो चलिए गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल दैन बाय गाइस